Да, здесь да? вот как раз у нас один из примеров, соответственно, кроссовой экипировки. То есть мы видим то, что присутствует шлем, очки, джерси, перчатки, мотобрюки, соответственно, и как раз вот мотоботинки. То есть в целом так выглядит типичный райдер. Дальше это уже идет отличие по классу, по уровню защиты. Ну и точно так же по различным расцветкам, цветовым гаммам. Если вот так вот как раз посмотрите, у нас люди, которые приходят в зал, рассматривают технику, видят точно так же различного модели по экипировке, то здесь у нас представлено именно все для кроссовой тематики. Очень большой выбор, то есть и курток, и штанов. Конечно, конечно, я предлагаю вам подняться, посмотреть это все поближе, может быть, даже примерить. С удовольствием. Прошу. Бедные покупатели, мне кажется, у них глаза должны просто разбегаться. Что выбрать? В целом, да, есть такая история, но здесь для этого как раз всегда присутствуют наши консультанты, которые подсказывают людям, что э, лучше по качеству, что, возможно, лучше по цене, что э, обладает качеством, ну, то, точнее, как соотношением цена-качество. То есть у нас здесь представлено все как раз, опять же, для кросса, то есть э, мотобрюки, джерси-накидки, дальше там можно будет пройти, есть, присутствуют э, мото-черепахи, как раз это тоже для кросса, э, полностью на коленники, на локотники. То есть здесь уже идет защита другого уровня. Да. Ну а так не прикидывали вообще, вот если комплект брать для мотокросса, сколько будет стоить куртка, штаны, мото, боты, шлем? Mm. Зависит, конечно, от э, самого покупателя, но в целом можно в среднем, наверное, тысяч пятьдесят уложиться, mm -hmm. это будет плюс-минус такое что-то бюджетное. Если брать, рассматривать нечто среднее, то в целом до 100 тысяч. Mm -hmm. От 50 до 100, ну и более, наверное, да, разбег? Да, 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 конечно. И здесь, опять же, тоже все полностью прям комплект не всегда берут. То есть часто явление, когда рассматривают только шлем, опять же, бюджетный, но вот как раз именно процент людей, которые возвращаются за более дорогой экипировкой, вот именно в кроссовой тематике он выше, потому что это уже более травмоопасный тип. И требуется как раз, больше да, защиты. требуется больше защиты, требуется больше сноровки. И, к счастью, люди учатся на ошибках. А шлемы тоже отличаются для мотокросса и для езды в городе? Или шлемы в целом плюс-минус одинаковы по функционалу? Ну, именно прям сам функционал, я бы сказал, бы, что да, у них там плюс-минус схож. Именно кроссовая тематика, она явно визуально отличается ну, таким ярко выраженным козырьком, носом, соответственно. Дальше просто, чтобы защитить и закрыть глаза, уже подбираются специальные мотоочки, которые точно так же надеваются. И довольно часто как раз везде можно увидеть то, что люди, катающиеся на питбайках, на эндуро, они непосредственно как раз в подобного плана в шлемах ездят. Да, очень круто. Точно так же по размерам у нас абсолютно разные. Вот есть 3XL, есть для детишек, там условные ES и так далее. Для девушек? Для девушек, конечно, само собой, но здесь вот прям уже такого разделения четкого для девушек, для мужчин нет. Это уже больше идет по размерам. Ну и, соответственно, уже дальше каждый выбирает себе по цветовой гамме, кому вот что больше нравится. Как раз мы подошли да, к, к защите, я так понимаю, Иван, расскажите, что, что это такое, для чего. Как будто это такой эндоскелет. Его под куртку а, ну, это... просто интересно одевают. Или... Да, 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 а, да. Дополнительные да. такие. А, мотор-рубашка это. Мотор-рубашка, угу. дополнительная защита, видимо. У них Там потому что, да, либо, собственно, вот как в мотокроссе, у них либо берется вот такой сверху, там, условно, джерси надевается, либо, наоборот, одевается джерси, а сверху уже отдельно, там, на коленики, на локотники и все остальное. Серьезно, интересно. Просто как рыцарь. Со всех сторон защищен. Доспехи. Да, можно анатомию изучать. Лопатки. Ну, собственно, да, как раз это вот и есть кроссового плана защита. То есть есть такого даже образца. То есть это прям полноценный условно идет панцирь. Все это надевается и защищает уже райдеров как раз от падений. Да. Ну, точнее, как сказать, от травм при падениях. Ну, сколько примерно стоит? Пока. А, вот. 
8 тысяч рублей. Мото черепаха. Да, это мод черепаха, то есть сверху уже как раз там э, надевается джерси, собственно. Mm -hmm. И спокойно в этом можно уже кататься. Здесь у нас а, как ну, раз вот у нас, тоже кстати, вот... маски очки, да? Да, представлены различные очки маски. Здесь точно так же можно посмотреть перчатки. Перчатки тоже очень важный, скажем так, момент в кроссе. Здесь есть наколенники у нас, то есть в целом вот от верха до низа у нас можно спокойно одеться. Полностью укомплектоваться. Конечно, в конечно. Сесть и поехать. Точно так же у нас даже представлена вот защита шеи. Ну, кстати, это уже важная часть. Вот это явно женские, маленький размер, мне кажется. Либо детские. Ой, это... Совсем да, у нас здесь, опять же, у нас и представлены и для детей, и для девушек. Люди приезжают постоянно абсолютно разные, звонят, пишут. То есть нет такого, что у нас покупают там либо только мужчины там, такого-то возраста. Абсолютно интересуются все люди. И как раз, да, вот с мотокроссом очень часто эта история про девушек, про детей, которые там берут себя на дачу, ну, точнее, там, родителям приобретают, ну, либо точно так же уже для каких-либо там мотошкол. Потому что при падениях руки тоже очень часто Само страдают. собой, конечно. Да. Еще и стараются инстинктивно подставить руку. Да, здесь и, нужно понимать то, что этому всему нужно обучаться, то есть э, ну, самому вождению, использованию, и как бы, уделять немало внимания, и внимания именно вот защите. Да. Вот это, понимаю, мото трусы тоже. Да. Защищающие от падения. А, ну и вот это для мужчин как раз уже, да, стойка получается, перчаток. <coughs> Что более такая брутальная идет серия черная. Ну, просто тоже большой выбор, и удлиненный, и покороче. Иван, какие-то есть функциональные отличия перчаток? Ну, то есть чуть больше защиты, чуть менее. Я видела, есть удлиненные, есть укороченные. То есть вот какие перчатки, например, начинающему выбрать байкеру? Ну, смотря, опять же, как он собирается использовать технику и где. То есть если это, допустим, там... Совсем начинающий, но он понимает, что он хочет учиться и активно где-то кататься, конечно, нужны э, перчатки с хорошим уровнем защиты, где будет у него защита, э, грубо говоря, именно там, костяшек, то есть в случае, что при падении, либо при ударе, если это поездка, там, условно, по тому же самому лесу, никто не застрахован, что там руль не вильнет, и ты рукой случайно там какое-нибудь дерево не заденешь. То есть вот это, конечно, такой один из самых э, хороших, оптимальных вариантов. Бывает то, что люди приобретают перчатки, которые по факту прям вот такого защитного функционала не несут, они просто не позволяют руке скользить по ручке газа, соответственно, но по факту никакой вот прям защиты на них нет, вот этих костяшек на них тоже нет, и они в целом недорого стоят, они там в районе тысячи полутора, а которые более там качественные, ну, в целом в районе 10-15 тысяч, да, тоже ну, такие да, есть. Да, мы видим вот 5-4, а вот уже 7, допустим, да, они уже... Да, вот Спасибо. как раз тут, тут уже 10 идет, то есть э, здесь все это ну, уже... от материала тоже зависит, кожа Ну да, дороже. конечно, само собой. У -у -у. Ну даже если какие-то минимальные, хотя бы от царапин, наверное, спасут. Да, да. Но если вот минимальный рассматривать, к примеру, обычный текстиль, текстиль да, то есть никакой вот прям защиты нет, да, у них... У -у -у. Да, конечно. Да, вроде легкие, но без дополнительной какой-то защиты. Сейчас попробую. Ну, и запястье может так зафиксировать. Мне чуть-чуть тяговато. Ну, легкие. Еще какие-то дополнительные аксессуары, которые можно тоже у вас приобрести дождевики, может быть, питьевые бутылочки, что вообще еще есть? Ну, собственно, да, можно всегда приобрести дождевики, точно так же, естественно, мы всегда предлагаем подшлемники, соответственно, 
А так, конечно, основное это все-таки то, что приобретают. Это вот как раз шлема, это берут очки, довольно часто берут перчатки. Люди, которые берут именно прям полный сет защиты, экипировки, ну, их не так много. Но, естественно, мы в любом случае все это предоставляем. 